Élection législative 2024, le RN veut faire oublier ses tergiversations sur la réforme des retraites. Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy ont finalement promis lundi soir d'abroger la réforme des retraites, à l'automne, en cas de victoire du RN. Accusé d'être flou sur son programme économique, le RN tente de faire taire les critiques en donnant des précisions sur les mesures qu'il prendra en cas de victoire aux législatives. La réforme des retraites portant l'âge légal à 64 ans sera ainsi abrogée à l'automne après consultation des partenaires sociaux et économiques, a indiqué lundi le député sortant Jean-Philippe Tanguy sur BFM TV. Pour justifier ce délai de quelques mois, le député sortant RN de la Somme a affirmé que « aucun gouvernement ne peut arriver en place en plein pendant les jours et abroger une réforme en mettant la pagaille dans l'administration ». Une manière de donner un calendrier, après la temporisation de son chef de file Jordan Bardella qui avait jugé ce sujet « important, mais pas « prioritaire ». Tout en se distinguant de la gauche unie sous la bannière du nouveau Front populaire, qui promet d'abroger la réforme Macron dès l'été. Bardella met fin au flottement des derniers jours. Le RN défend, la réforme qui avait été proposée par Marine Le Pen, à savoir que les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, sous réserve d'un certain nombre de trimestres évidemment, pourront partir avant 60 ans, a précisé Jean-Philippe Tanguy. Ceux qui ont commencé leur carrière après 20 ans pourront eux partir en retraite, entre 60 et 62 ans selon les annuités réalisées, mais, si vous n'avez pas cotisé suffisamment ce sera toujours 65 ans, a-t-il ajouté, avançant pour cette réforme un coût de 9 milliards d'euros. Jordan Bardella a lui aussi voulu mettre fin aux quelques jours de flottement de son parti sur cette réforme. « Elle sera abrogée à partir de l'automne », a-t-il confirmé dans un entretien aux Parisiens publié lundi soir. Éric Ciotti recadré Ce zigzag depuis l'annonce de la dissolution illustre les contorsions du RN, désormais allié avec le président de LR Éric Ciotti et qui a opéré un rapprochement avec l'ex-zémouriste Marion Maréchal. Ces deux figures politiques s'étaient prononcées en faveur de la réforme menée par le gouvernement Borne et dont les accents libéraux tranchent avec la ligne économique du Rassemblement National. Lundi soir, Éric Ciotti a d'ailleurs estimé aux 20 heures de France 2 que « il » n'était pas dit que la réforme des retraites sera abrogée, en renvoyant aux « marges de manœuvre qui seront données » par un audit des finances publiques. « C'est le RN qui conduit cette coalition », lui a sèchement répondu Jordan Bardella.